Bismillahirrahman Rahim to welcome to episode 6 of My Rise of Bobby Devil WWE 2K24 So, जो लोग एपिसोड 1 से 5 तक देख चुके हैं वो एपिसोड 6 देख सकते हैं यानी जिन्होंने एपिसोड 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा वो मेहरबानी करें क्योंकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां जाके उसको पहले देख लें ताकि आपको स्टोरी अच्छे तरीके से समझ आ सके और पहले मैं एपिसोड 5 के बारे में आप बता चलूं कि एपिसोड 5 में यह हुआ था कि जैसे कोडी रोड्स का और बॉबी देवल का मैच शुरू हुआ तो मिस ने जो कि जीएम है स्मैकडाउन के उन्होंने ड्रॉप किया और उन्होंने कहा कि जैसा कि वो पहले से कहते आ रहे हैं कि स्मैकडाउन का टाइटल है WWE Universal Championship इसलिए उन्होंने CEO Triple H से साइन करवा लिए और विलियम रीगल साहब को भी दिखा लिया कि मैं बॉबी देवल को ड्राफ्ट करने वाला हूं स्मैकडाउन में तो विलियम रीगल ने कहा कि बिल्कुल ठीक है और गुस्से से अंदर चले गए तो उसके बाद मिस ने केविन ओमन के साथ मैच करवाया और उन्होंने कहा कि मैं वहां आऊंगा और आके सिर्फ देखूंगा कि मैच कैसा चल रहा है तो मैच उन्होंने क्या अजनाना था जैसे ही केविन ओमन को पिन कर दिया बॉबी देवल ने तो उसके साथ ही मिस ने अपना पंगा लेना शुरू कर दिया पहले चेयर दी उसके बाद टेबल दे दी लेकिन उल्टा हो गया मिस के सुपरस्टार केविन ओमन को चेयर भी धमाकेदार पड़ी और टेबल के ऊपर भी बॉबी देवल ने गिरा दिया तो अब चलते हैं हम सीधा एपिसोड 6 की तरफ क्योंकि मिस बहुत तपे हुए हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या होता है तो मैंने थोड़ी सी इसकी बॉबी देवल साहब की अटायर भी चेंज कर ली है ताकि आप लोग उनके हर अटायर देख देख के मेरा ख्याल है बंदा बोर हो जाता है चलते हैं सीधा एपिसोड 6 की तरफ ये कहा गया है कि इमोर्टल हर्क होगन को जो ये निकनेम मिला है उन्होंने 4 साल तक इस चैंपियनशिप को अपने नाम रखा और उनके आगे जो भी आ, मुश्किल से मुश्किल हरीफ आता रहा उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और उनसे वो कदों कामत में बहुत बड़े थे तो अगर बॉबी देवल ने भी इस तरह की आ, एक काविश करनी है या उन्होंने भी इस तरह का चैंपियन बनना है तो उनको जो भी मिस उनके आगे मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं उनको पार करना पड़ेगा अपने अपने सामने हर खोगन की स्टोरी को देखते हुए अच्छा वो मिस सामने खड़े हैं आए तो बड़ी-बड़ी बातें What the hell Miz impartial observer you were passing chairs, setting up tables. I'm surprised you didn't chuck a ladder at me for good measure. Turns out the situation called for a partial observer. It's what's best for the image of the brand. And that would be Kevin Owens? What does he have that I don't? KO's exciting, unpredictable. Yeah, he's a little rough around the edges, but Maurice has her stylist working on a makeover, and there's this amazing jacket being tailored. Look, the point is, KO has promised to be the Miz's undisputed WWE Universal Champion, and that's what matters. Believing a word KO tells you is your first mistake. And more importantly, I've beaten your poster boy. Twice now. Beaten him with a chair. Put him through a table. You mentioned a ladder earlier. Well, let's go there. At Clash at the Castle, you will put the WWE Universal title on the line against KO in a TLC match. Fine. I'm going to walk into that match with my title, and I'll walk out with it, too. No, no, no. You will not walk in with the WWE Universal title, because it will be hanging high above the ring, right where it belongs. 
out of your reach. तो मैं सामने कह रही है कि TLC मैच आपका होने वाला है और WWE कह रही है कि जब जो असल्ट यानी जो बेस्टी या जो दर्द केविन ओमेंस को दिया गया है वो उसका बदला मिस जरूर लेंगे और बॉबी देवल को बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस यानी बहुत ही मुश्किल दौर का सामना करना पड़ सकता है रोमन रेंज कह रहे हैं कि ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि डब्ल्यू डब्ल्यू वी टाइटल बॉबी देवल इसके हकदार नहीं है और रोमन ये भी कह रहे हैं कि मुझे ज़रूर बुलाएगा अगर ये बॉबी देवल तीस से ज़्यादा टाइटल जीत सकते तो रियल किंग रीगल यानी विलियम रीगल साहब कहना है कि रोमन रेंज जो है वो सही कह रहे हैं ये जो चैम्पियन होता है उसके सर पर बहुत ही भारी जिम्मेदारी होती है जो यूनिवर्सल चैम्पियन आप हो इसलिए आपके पीछे हर कोई लगा रहेगा ताकि वो भी डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल चैम्पियनशिप बन सके तो डब्ल्यू डब्ल्यू का कहना है कि थर्ड टाइम ओवन फाइट करेंगे बॉबी देवल को और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप तो कैवन ओवंस का कहना है कि वो बंदा यानी बॉबी देवल जो कि तुक्के से और बुरी तरह से नाकाम हो चुका है उसके लिए खुश होने की कोई जरूरत नहीं है एट क्लैश द कैसल मैं बॉबी देवल को पूरी तरह से सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा कि वो कितने बुरे चैंपियन हैं रोमन रेंज के एरा के बाद अब मैं सही हकदार डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनने का लॉट्स चेंज सिंस द लास्ट टाइम वी स्पोक इन एन एम्प्टी अरेना इनडीड That night I gave you an opportunity and you took full advantage. I guess most everyone in the WWE universe thinks Roman Reigns won me the title and KO only beat himself to get me there. There will always be doubters. Every WWE Universal Champion will be in the shadow of Roman Reigns in one way or another. At least until someone can break the record with the title. Well, that's pretty much an impossible goal. Perhaps. My point is that you should take it a step at a time you'll be the dark horse until one day you turn around and someone calls you the favorite bobby devil ye keh rahe hain ki sir william regal bahut kuch change ho gaya hai jab hum last time mile the to william regal ne kaha ki maine aapko last time opportunity thi aur aapne apne aap ko sir champion ban ke dikhaya तो बॉबी देवल ने आगे से गिला करते हुए कहा कि डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्स यानी लोग ये समझते हैं कि रोमन रेज ने मुझे वो मैच जिताया था और के ओ अपनी गलती से खुद हारे थे तो विलियम रेगल ने कहा कि देखें बात सुने हर कोई जो भी डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा वो रोमन रेज के साय में हमेशा रहेगा क्योंकि रोमन रेज ने जो रिकॉर्ड बना दिया है जब तक कोई उसे तोड़ेगा नहीं उस वक्त तक ये होता रहेगा तो बॉबी देवल ने आगे से कहा ये तो बहुत मुश्किल है तो विलियम रीगल ने कहा कि हाँ बिल्कुल मुश्किल है लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि चैंपियन वही होता है जो मुश्किल को पार कर सके और जब तक आप डार्क हॉर से इनके फेवर नहीं बन जाओगे उस वक्त तक आपका ये सफर जारी रहेगा तो मैं अब कहता हूं कि दो मेरे पास ऑप्शन है आई विल जस्ट हैव टू कीप मीनिंग यानी मुझे जीतना होगा डन बीन पेशेंट यानी मैं सबर करके अब थक चुका तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि सबर करके मैं थक चुका हूं पेशेंस इज वन ऑफ दोस वर्चुअल्स आई गॉट इन शॉर्ट सप्लाई I'm about at my limit for earning this locker room's respect, not to speak of my general manager. Good. Use that. Being the respectful young man can only carry you so far. Remember, I was a villain long before I joined the office. What are you suggesting? To silence the critics once and for all. I would use any means at my disposal. And lucky for you, 
You have plenty of means available in a TLC match. Show Miz, Owens, and the whole WWE Universe what you truly are. Guess that means I need to figure out who that is. Now would be the time, champ. So Bobby Day was Miz Sab se baat kar rahe the ki jinaab aapne to kamal hi kar diya. Aap to ek insaaf pasand judge ban ke aaye the aur aapne insaaf ko buru ek kare nahi laya. Insaaf hi kuch nahi kar sake. Aur jaise ki aap logon ko pata hai ki WWE Universal Heavyweight Championship ka match hai aur tables, chairs and ladder match hai. Upar chad ke ladder ki aap ko ये बेल्ट उतार ली है तो आगे से बॉबी देवल ने कहा कि सिर्फ एक लेडर की कमी रह गई थी सीडी की वरना वो भी आप मुझे मारते अगर होती हो मिस ने कहा कि ये सब कुछ जरूरी था क्योंकि ब्रांड के लिए ऐसी चीजें करने जरूरी होती तो बॉबी देवल ने आगे से कहा कि ब्रांड के लिए सिर्फ केविन ओमन ही जरूरी है क्या केविन ओमस के पास है जो मेरे पास नहीं तो मिज ने आगे से कहा कि वो ऐसा बंदा है जो अनप्रडिक्टेबल है यानी समझ में आने वाला नहीं है और स्टाइलिश है और मैं वैसी उनके लिए डिफरेंट किस्म के कॉस्ट्यूम बनाती हैं उनका गेटअप करती हैं मेकओवर करती हैं तो इवन कॉस्ट्यूम के बारे में भी जो शर्ट है इनकी उनके बारे में भी मेज बड़े तारीफों के पुल बांध रहे थे जिस पर बॉबी देवल ने कहा कि कि केविन ओमेंस की इस बात पे आपका अमल करना कि वो आपके अच्छे चैंपियन बनेंगे ये आपकी सबसे बड़ी गलती है तो मेज ने कहा कि जो मर्जी हो जाए आज आप टाइटल नहीं जीत सकते क्योंकि टाइटल आपके बहुत कौन से ऊपर होगा और आप कुछ नहीं कर सकते आखिरी खुद को मैं बताता चलू जो बॉबी देवल और विजय मेगल के दरमियान हुई थी बॉबी देवल कहते थे कि मैं अब थक चुका हूँ लॉकर रूम के सामने लड़ते लड़ते या उनकी इज्जत को हासिल करते 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 और स्पेशली जो जी एम मेज हैं उनसे तो मैं बिल्कुल तंग तो विलियम रेगल ने यही कहा कि देखें मैं पहले एक विलन था दुनिया नजरों में बुरा था इस जनरल मैनेजर की पोस्ट से पहले तो बॉबी जमल ने कहा आपका क्या मतलब है तो आगे से विलियम रेगल ने कहा कि असल मतलब ये है कि मेरे पास जो भी चीज़ होती थी मैं मैच जीतने के लिए करता था और आज तुम डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्स को और पूरी दुनिया को मुझे और जितने भी तुम्हारे मुखालफ हैं उनको ये बता दो कि तुम कुछ भी कर सकते हो और ये शाबाश मुझे गिर गए कैब अच्छा तो आगे से एक और बात कही है हमारे पास हर चीज अवेलेबल है यानी टेबल भी है चेयर भी है लेडर भी है जो कुर्सी से मारो जिसे मर्जी मारो आज तुम कुछ भी कर सकते हो और आज कैमर ओवल्स की खैरियत नहीं है और यही तुमने कर तो अब विनर कमेंट्री सुने क्या बॉबी देवल साबित कर पाते हैं कि वो सच मुच में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि वो ही असल डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल हैवी वेट चैंपियन है evades their offense Running power slam i didn't know they had that kind of strength taking this outside this could be good 
And here comes Old Faithful. The steel chair is in hand. He returns to the ring. Smacked in the head with a chair. And these attacks are spelling nothing but trouble. Of course, that's a unique suplex. Wrist clutch suplex. Perfect. Owens at the mercy of his opponent. Owens is under the gun. Owens avoids that one. Countered it just in time. Things are getting risky. This will not end well. Down the apron. The hardest part of the ring. The challenger is not in a great place. There's a reason TLC doesn't stand for tender loving care here in WWE, Cole. Squaring off right by our announce table. Goodness gracious. With the title on the line, the champ isn't holding anything back. Just defenseless as the momentum is against him. Yeah, now he has to devise a way back into this. Running power slam! Overcoming the size differential in stunning fashion. Can't quite get him there. Sidewalk slam! Almost drove him through the ring. A well-timed dive. Just breaking down the opponent. He turns it around. Momentum going back to Owens' corner. Now's a chance for Owens to get back in the match. Uh-oh. Going for the ride. Choke slam. Everyone needs to get out of the way of this fight. This feels so unsafe. Oh, my God. This is the guy got that is what you call a game changer, gentlemen. Uh, I can't believe I'm I am at a loss for words right now. Truly. Delivering nasty stumps. It's not looking good for Owens. Owens is getting shut down at every turn. Positioning the ladder in the center of the ring. I guess the only thing left to do is climb it. He's heading for home. You can't get much higher than... No, 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 no! Oh, good Lord! Wanted to destroy the opposition and ended up paying the price. Getting set up for something in the corner. Climb! Go for it! Climb! Climbing the ladder now! He's looking at it here, guys! Victory just a few inches away. Guys, I'll be amazed if this is where the match ends. You and me both. Why oh, did you hear that thud? <laughs> Owens intercepts it. Owens is going to look to press on the advantage. Yeah. Owens showing it's not time for lying down. It's time for fighting back. The fall away slam. secure him the victory, but he still needs to make the climb. He's looking to get up that ladder, guys. It's a long way. Get set out of prize now. It seems a bit early to be going for the win, if you ask me. Not if they can win it right here, though. Oh, man. Boom, what impact. That'll rearrange the spine. Reversal. Coming back in the ring. And he barely evades. I think 
the champ's got it. Hey, don't look now, but that ladder is lined up perfectly. Showtime! This is it. He could do it right here. Going for all the glory here, guys. Got it. And the champ adds to their legacy. माशाला से हमने ये भी मैच जीत लिया है और सबकी उम्मीदों में पानी फेर दिया है और हर खोगन की तरह हम भी करेंगे लेकिन अभी हमारा मसला है कि हमने रोमन से ज्यादा काम करना है मस्सी चैंपियन खत्म हो गया टॉय सिमकन जो कि मेहरबान कदरदान है जनाब मिस जीएम स्मैकडाउन के और हमेशा उनकी बातें करते रहते हैं अभी हम अपने एट्रीब्यूट्स पढ़ा रहे तो एट्रीब्यूट आप लोगों को पता है कि होती है कि आपकी रनिंग का आपकी डिफेंस का आपके मुक्के मारने का ये एमवीपी क्या कहते हैं एमवीपी साहब कह रहे हैं कि बॉबी देवल गलतियां करने के बावजूद भी डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन गए हैं और फिर भी इन्होंने मेरा हाथ मुझसे नहीं मिलाया ये बहुत गलत बात है तो कि इस तरह ने इसमें डिसरिस्पेक्टफुल क्या है क्या चीज़ आपको खड़क रही है तो आगे से एम कह रहे हैं कि ज़्यादा मासूम ना बनो तुम्हारी सामने मेरी कोई बुकत नहीं है तो बॉबी देवल ने कहा कि ऐसी क्या होगी बुकत जिसकी वजह से या क्या करूं मैं ऐसा जिसकी वजह से मेरी बुकर बन जाए आपने नज़र में तो उन्होंने कहा कि एम ने कहा कि ऐसा करो कि ये एक तरीका कार है कि सबसे बड़े जो जॉइंट है उसके साथ स्मैकडाउन के तुम फाइट करो जिनका नाम है उमस और अगर उमस जीत गए तो उनको टाइटल शॉट मिलेगा क्योंकि ये टाइटल शॉट यानी टाइटल वाला मैच नहीं तो बॉबी देवल ने एक बात ये भी की थी जिसकी वजह से एम ने कहा था कि ज़्यादा मासूम ना बनूँ उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे मिलते तो मैं आपको ज़रूर सलाम करता या आपका हाथ में लगता मुझे इसमें क्या मसला था जिस पर एम ने जैसे कि आप लोगों को कह बताया है कि कहते ज़्यादा मासूम ना बनूँ खैर हम मासूम भी बनते हम बदमाश बन के दिखाएंगे ओमोस के सामने क्योंकि ओमोस जैसा कि आपको पता है इतने बड़े जॉइंट हैं इनको देख के ही बना डर जाता है लेकिन हमने जैसे प्रॉन स्ट्रोमन को जब ये टूर्नामेंट हो रहा था ट्रिपल एच ने करवाया था डब्ल्यू डब्ल्यू ई अनडिस्प्यूट चैंपियनशिप के लिए तो उस वक्त हम नहीं डरे तो आज भी नहीं डरेंगे और अमोज साहब बिल्कुल तैयार हैं और बॉबी देवल को गिराने के लिए ताकि टाइटल शॉट हासिल कर सकें यानी डब्ल्यू डब्ल्यू ई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए वो अपनी राय हमवार कर सकें लेकिन बॉबी देवल भी आपको पता है चैम्पियन है और चैम्पियन जो होता है मैं ये तो नहीं कहता कि बड़े बोल नहीं बोलता कि हर मैच जीतेंगे एनिमल मूवी के आपने पिक्चर देखी जिसमें जनाब बॉबी देवल भिड़ रहे हैं रणबीर कपूर से और लेकिन यहाँ पे उन्हें भिड़ना पड़ेगा ओमोस के साथ और अगर ओमोस को वो हरा देते हैं तो वो एमवीपी कहते हैं कि तुम मेरी नज़र में रिस्पेक्टफुल हो जाओगे यानी इज्जतदार बन जाओगे और वैसे इज्जत बनाने का कोई फायदा नहीं है बॉबी टेबल को क्योंकि जब तक वो चैंपियन है उनकी इज्जत रहेगी और अच्छे तरीके से चैंपियन है इसलिए उनकी इज्जत बरकरार रहेगी और देखते हैं कि वो के साथ टक्कर लगा पाते हैं बॉबी टेबल क्योंकि को तो हमने अल्लाह के फजल करम से हरा दिया था 
لیکن اب نہیں پتا کہ یہ اوموس کیا کرتے ہیں اتنے بڑے جائنٹ ہیں ڈبلو ڈبلو ای کے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے This man, Omos, has been one of the most dominant forces in WWE since his arrival. I know from first-hand experience, his hands are the size of a skillet. It's certainly got to be an advantage knowing that you're always going to be the biggest man in the room. Yeah, Corey, but we know that in WWE, size isn't always everything. And also, competing in this match is a certified champion. A man who knows how to get it done in the ring and win in dominant fashion. Very excited to see what he has in store for us in this one. And his title isn't up for grabs, but don't expect that fact to change his mentality. He's going to be as steadfast and focused as ever. Oh, that hurt. And he denies Omas. A oh, club with a right forearm. Ooh, merciless looking blow. That was nasty. They weren't that good looking anyway. Powerless position to be in right now. <laughs> Will this be enough? A kick out. You can see the frustration starting to build. Channeling his energy to stay in this matchup. Great counter. Impressive ring IQ on display there. Caught him right in the jaw. Ugh, what a shot. And Omas struggling a bit. Ooh, stiff punch. Oh, look at it grind the features off their face. Oh, right across the top row. There was no issue with that attack. Hey, sometimes desperate times call for desperate measures. Who are we to judge? Boom, right in the button. Shoved into the ropes and attacking the lower back. Repeated elbows to the lower back. And he sends him into the corner. Guys, I can't think of a worse place for him to be right now. Perched on the top rope, looking to inflict even more damage. Oh, my God, not from up there. What on earth? Oh, my God. <laughs> the ring imploded. What in the world? Oh, wow. Rendered unconscious. The official has to call it. Very good. Very good. The ring exploded. And the ring broke. جس کی وجہ سے بابی دیول کو چیمپئن قرار دیا تو ہے کہ رنگ جو ٹوٹ گیا لیکن بابی دیول بہت ہی مشکل میں تھے اور مجھے امید ہے کہ اب میچ ملے گا ٹائٹل میچ اوموس کو جو پرومس کیا گیا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اوموس مجھے ہرائے گا پھر ٹائٹل میچ ملے گا اس کو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بندے کی کوئی کریڈیبلٹی عزت نہیں ہے ایس چیمپئن ہے کہ ہم آپس میں فرینڈ نہیں ہیں مس لیکن کیونکہ آپ نے میرے پہ جو عدالت میں کیس کیا تھا لاسٹ ایئر آخری سال لیکن ابھی پھر اس بات میں آپ سچے ہیں یہ جو آپ بابی دیول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی عزت کو دیول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیئر پریشر یعنی آپ جو پریشر مجھ پہ ڈال رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تمام بندے ہر طرف سے میرے اوپر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چیمپئن شپ ڈیفینڈ کرو حالانکہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ میں نے جیسے ٹائٹل ڈیفینڈ کیا تھا اوموس کے آگے آپ لوگوں کو مجھے ایک پارٹ دینی چاہیے تھی وی آئی پی لاؤنچ کے اندر جو کہ آپ لوگوں نہیں تھی تو ایم وی پی نے آگے سے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں پہلے یہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ جی ڈبلو ڈبلو ای انڈسپیوٹڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے ون آن ون میں ون آن ون کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں ڈس کوالیفکیشن ہو سکتی ہے باہر نکلے رنگ سے تو پھر بھی ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین ہو سکتا ہے 
तो मोस्ट जो है वो जॉइंट साहब जो आ रहे हैं एम ने ये कहा कि आगे से बॉबी देवल को कि जब ओमोस जो है वो आपके खिलाफ क्योंकि इस बार रिंग जो है वो टूटेगी नहीं और रिंग सलामत रहेगा अखाड़ा सलामत रहेगा तो वो आपको बचने नहीं देंगे बॉबी देवल तो क्योंकि हम ओमोस वगैरह की एंट्रेंस देख चुके हैं तो अब पता लगेगा कि बॉबी देवल का कि वो ये ऐसे ये ज्यादती है कि जब भी आप इमेज और इसके इर्द गिर्द के बंदे आते हैं वो यही कहते हैं कि बॉबी देवल को डिफेंड करें वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन वर्ल्ड सॉरी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप हालांकि इनको चाहिए कि इतनी दफ़ा डिफेंड कर चुके हैं बॉबी देवल चैम्पियनशिप अब इनको सच में एक पार्टी देनी चाहिए वी आई के अंदर लेकिन जो भी आता है वो बस चैंपियनशिप के पीछे पड़ा हुआ है तो यही हालत है जैसा दुनिया में हर कोई पोस्ट के पीछे पड़ा रहता है सीट के पीछे पड़ा रहता है इस तरह हर कोई डब्ल्यू डब्ल्यू दुनिया में चैंपियनशिप के पीछे पड़ा हुआ है तो बॉबी देवल के लिए ये बॉल लगता है खतरनाक होगा क्योंकि ओमोस को पेन या सबमिट करवाना इतना आसान नहीं है देखें क्या होता है लोगों लग गया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का Serious faces on our competitors. This big moment is not lost on them. There it is, the ultimate prize, the Universal Championship, a title worth putting it all on the line for. The stakes are higher than ever as Omos challenges the Dark Horse for the WWE Universal Championship. And we've got to be ready for anything after their last match brought the house and the ring down. I've been assured precautions have been taken, so one of these superstars will be the only thing taken down. Big time clothesline. Good grief. Wrenches the arm. Ooh, nasty kick. And the pressure on Omos continues to mount. Omos has to exhibit some resiliency now. He's back into the ring. Right to the kidneys from behind. STO. Ooh, ooh, sharp kick. Expected that one. Oh, the face has been planted. He fends off the attack. Oh man, you can see he is feeling it now. Kind of, kind of close, don't you think? You could say that again. Time to get the lead up. Blues line. He's dictating the pace of this match now, guys. Stringing together some big moves here. Taking a trip outside, but he's got to be mindful of the count. Punishing the shoulder. Well, this is a warning to grab our stuff and go. Keep it in the ring, please. Saxton's a very fragile boy, and there is no other term for that than just cheap. A cheap shot. Agonizing. Boom. Boom. Back elbow smash. Nothing fancy. The challenger not looking good right now. 
They've definitely taken their lumps at this point. Their opponent is not messing around. And that was taking the attack to the competition with that one. Everything working against Omos now. Yeah, Omos has to plot a way to get back into this. Does the official not see him removing the turnbuckle pad? Keep your voice down. Uh-oh, uh-oh. Into the choke slam. And a beauty. is why they're the champ. Cover! A kick out. That's how much winning this title means to give everything you've got. I don't know how much you can have left after that, but you've got first up top, through the air, and connects! What a reckless attack. Off the top rope, putting it all on the line. These consecutive attacks have him really yeah, every attempt to fight back is being negated. Prime opportunity now for him to get some separation and gather himself. Choke slam! Whip back into the ring. The champion into the cover! And the champ stands tall once again. Here is your winner, and still, the undisputed WWE Universal Champion, the hero, Bobby D. The Dark Horse is on a roll. For now, Saxton, the WWE Universal title puts a target on his back every time he even enters an arena. A pretty impressive defense. Challengers might think twice before coming at him now. So, G, Belkul commented and said that Omos ko harane ke baad, yani Bobby Devil ke ab samne jo bhi aayega, chur chur ho jayega. Wow, bhi wow. Badi baat hai. Badi hikmat ki baat hai. Sorry, late ho gaya is baat episode banane mein. लेकिन आपको पता है ये लंबा एपिसोड था और इसमें एडिटिंग करने में टाइम लगता है तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा उस वक्त तक के लिए मुझे याद दीजिए बहुत मेहरबानी खुदा हाफिज क्रेडिबिलिटी बिल्डर पूरा हो गया है अब आगे देखें बॉबी देवी की जिंदगी में क्या होता है बहुत मेहरबानी खुदा हाफिज तो ये नया मैंने एक किस्म का जो गेटअप है बॉबी देवल का जिस तरह एनिमल मूवी के अंदर था ये मैंने बनाया है तो अगर आप लोग कमेंट पास करेंगे कि अच्छा बना है तो अगले ही दफा यही बनाऊंगा अगर कमेंट पास नहीं करेंगे तो नहीं बनाऊंगा अच्छा जी अपने होस्ट को याद कीजिए बहुत मेहरबानी